。顾总，你都老大不小了，你要是再不结婚，顾小副总又要造谣您跟江小少爷有啥关系？这是董事长亲自挑选的，为您整理的详细名单。看看，对对对，你看这一位，身材脸蛋那都是极品呀、啊。而且他们世家和我们顾家都是绝配，都给你们选？呃，不不不，嗯。哦，对了，董事长还说了，这次你一定务必不要作妖，只要您成家了，他才愿意把顾家完全交到您手中。老唐，回去告诉爷爷，我对这个女人一见钟情，非她不娶，让她派人提亲吧。不是顾总，这苏家小门小户的，您不能因为之前。相亲一百八十次失败，你以为别人不感兴趣你以为我是顾飞城啊？一天到晚想着靠妻族上位？嗯，那自然不是。小门小户，顾飞城才好相雄呢。怎、嗯、么？说、啊、太明白。他不是照片上的那个女人，可为什么给我的感觉那么熟悉？她到底是谁？你在怕我？嗯，没有。对七月结婚说，我们想结婚，为期一年。嗯，他果然不喜欢女人。在这一年里。出了家门，我们是恩爱夫妻，回到家里井水不犯河水，时间一到立刻离婚。既然还这么守身如玉，当然，我每个月会往你卡里打二十万作为补偿。二十万，真的是二十万？你是有了这笔钱，我就能带着妈妈脱离苏家了。如果你还有什么问题，没有问题。
，我我我这些钱。七月生肖，等我，你去调查一下这个苏春风。难道苏家大小姐有问题？我怀疑，根本就不是什么私家大小。为什么？顾总。陛下，董事长终于可以放心了。陆小副总，妒忌少爷，天天造谣少爷和江凡少爷不清不楚，害得少爷一直找不到老婆。所以，传闻是假的？当然是假的，这点少夫人你应该最清楚吧？哎，江凡少爷前些年是因为拜入劳伦教授门下才去的英国，根本不是传说中的被少爷霸王硬上弓了。安于保证，他们绝对清白。等等，这个江海少爷不会是我的同门师兄楚江海吧？江海，几年不见，你的设计功底如神了。那你准备怎么交女朋友呀？我已经在外人面前给你约完三生三世，现在就咱俩，能不能正常？是这样，我想把你这套《鸢尾花》系列的作品拿到珠宝展上作为参展作品，你觉得怎么样？我觉得有瑕疵。他这个想法，我也说不上来，就是一种。哎，顾总，有位自称林夫人的女士说想要见您，名叫苏双双，请问是直接撵出去，还是扭送派出所？这是我夫人。顾总，对不起，是我有眼无珠。我送上来。你结婚了？这是什么意思啊？我终于可以做回直男的女主角。哎，竟然真的是苏师兄，这真人看人比照片还好看，难怪能当白月光。是来的不是时候啊。你怎么来了？进来。啊，我我给你熬了点粥。我现在是苏双双，苏双双可不认识我了。妈，这个设计差点感觉。差点意思？你行你话，我没本事就给我闭嘴。来。好，没事，抱吧。嗯大、活泼、优雅、灵动，既涵盖了我高贵美女的设计，又符合当代年轻的装饰，可以啊，小姑娘。哎，你要不要来我们设计部啊？可好，你等我死了。完了完了，我怎么忘了楚师兄是顾总的白月光呢？哦，顾总你别生气，那我先走了，我不打扰您了。他叫我楚师兄。我刚才是不是太凶了？这个小姑娘哪儿
，还没醒呢。她是我夫人，怎么着，爱上她？我都还没查清楚她来路呢。这多简单，让她过来帮忙就好了嘛。你这么快就相信她？当然了。楚学生，吴江航，行了，你自己看嘛，这些线条简单明了。证明他是一个心思极大方且简单的人，根本看不出来。啊，至于他的来路，你过来，我教你。坐。嗯。别废话，说。师妹，我来蹭饭了。别再走师妹的路，大王。呃，弟妹，弟妹，快进来吧。这设计简直绝了！你愿不愿意和我一起设计这次的展品啊？我当然愿意。可是不提议会吃醋吗？我没意见。你要不愿意，不愿意。我叫韩红做的重口菜。行，那这个事咱们说定了。先吃，吃完饭立马干活。魏爽。你这次在珠宝展上的设计一切互动，江海说想向他的老师捞一顿，没意思。我要是和教授见面，提价的事情不就穿帮了吗？对。我听说罗文教授不是一个不收礼金的。哎，江海不会这么有事情。你怎么？我得去问问教授刚刚念的啥。那你想干什么？那可是故事的核心部分。我听说员工都需要董事长亲自操持。你只需要告诉我，想。顾总，正如你所料，你要娶的女人果然不是苏双双，而是同父异母的姐姐苏小小。同父异母。当年苏尚央勾搭穆小琴，利用穆家的钱财和人脉快速发家，发达之后又弄垮了穆家，出轨刘梅，穆小琴至此一命呜起，刘梅趁机上位，将穆女二人赶出了苏家。他本人叫昆仲，昆仲孝，昆仲孝，真的是他。后来顾总要娶苏双双，不愿女儿死活把刘梅，特意将苏小小紧急召回。用他母亲的医药费为要挟，逼迫二人交换身份，加入国家。拜拜。原来如此，难怪我后面怎么去找你都找不到你。等我，公子小姐，给我挖苏双双的黑料。是。我转过去，给你俩一个惊喜。叶飞说：“孟家汉，过来！呸！不听见长相之后，对他还真入骨吗？走！还叫黑入骨？哎！老大，这应该不是江海少爷设设计的。哎，你告诉我，这不是他设计？谁还有这么大的本事？”是顾总的新妻子，苏双双。苏双双，那个连高中都没考上的垃圾，你他妈在逗我！苏双双虽然没有上过高中，但是她姐姐可是江寒少爷的同门师妹，会不会是她帮的忙？苏家就他妈一个千金，哪来的什么狗皮姐姐？那个苏总早些年离过婚，那个苏小小就是他和他前妻的女儿。前妻？啊，对。这件事我们调查很久了，那苏总就是个渣男，他靠着前妻上位，发了财之后第一件事居然是把前妻踹了，就是。不过好在他女儿争气啊，生了年年，靠自己打零工撑起了整个家。后来啊，靠本事考上了爱丁堡艺术大学，成了劳伦教授的关门弟子呢。就是，这世人不说一声，你有鄙离职。<笑>你俩在这给我唱双簧的。
把苏小小给我找过来，我就不信苏双双害了他们母女，还要给他做设计。混子、啊！叔叔，你再回来又一个月了，不如咱们今天一起去放松一下。不用不用，顾总，你这么忙，这俩小时不用操心。你怎么不算什么事呢？你毕竟是我明媒正娶的妻子。嗯、可是我们不是假结婚，一年叔叔就送到你屋吗？嗯、那个，不是也要做全套吗？你这么决定，那我备车。是。大驾光临，欢迎欢迎啊！苏总，客气了，早就该来拜访您，前任太忙。坏，我可听说了，今年顾氏的设计可是珠宝展公认的无冕之王呀！顾总真是年轻有为啊！苏总，这个不是顾氏设计，而是双双设计，你女儿才是真的。其实双双这个小设计啊，特是跟那小小学的，小小可是辽宁做成分的弟子。你背后啊！你挡着我们了，顾总，请走。妈妈，他们太过分了吧？从小到大受过这种委屈吗？他就喜欢你，你刚才离他太近了，他有那样的反应吗？这是正常的。不过他真的挺帅的，要是喜欢女人就好了。哎呀，妈也希望他喜欢女人，这样的话，我的双双就飞上枝头当凤凰了。<笑>哎，妈，不然呢？咱们再试试。行，试探试探也好。如果我不讨厌你的话，就把你们俩换了，不要进去。来，顾老师。顾总呀，双双这些日子在顾家，平时还……上层下里，顾家呢一直在上。那就太好了。那我的女儿啊，不容易，以后呢还望顾总多费心。好、哦嗯。是啊，双双可是我的宝贝。你要好好对他呢，以后就把他再托给你了。苏家轩因不喜欢女人，才把苏小小送来。要是知道我不是这样的，肯定会把苏小小放回去。那可不行，至少现在不行。您放心，我肯定会对双方好。妈，顾总。虽然双双呀有很多男朋友，但是呀、啊，她毕竟是我妹妹，因为是你很希望顾总啊，你能好好照顾她。来，敬你。哎呦，哎呦，哎呀，你看看我，怎么这么不小心呀、啊？太对不起了。顾总，不是在哪？我不是衣服。我我我拿是备用衣服。是。小小，咱们住进来，我不是说了吗？这个是说上以前的我。师。愣着干什么？你不是我夫人吗？进来帮我换衣服。Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart, something in your eyes. 
对对对，过来了。哎，有湿纸巾吗？拿回来我擦擦。妈，自己房间纸巾在哪？不知道。怎么会呢？我就太久没回来了，忘了放哪了。有事吗？看你房间那张有别人的照片，还是说这不是你？你不是死于双方？怎么？我房间有我姐姐照片，不是很正常吗？你说的对，这不就找到了吗？说说，你刚才试探呢？那顾总是不是不喜欢你了呀？应该是吧，我看他跟小小还有双双都保持着距离。那他刚才还让小小进去给他换衣服，那我到时候再试探试探。是苏小姐是吧？苏小姐是吧？你老大有钱。老大，老大，谁呀？这是你要找的苏小小啊？放屁！老娘是苏双双。我早上去公司的时候还见到你，怎么一点也送饭呢？那才是你们要找的苏小小，她借用了我的身份，攀上了杜家的份。倔强。哦。外公这辈子最看重门当户对，若他知晓顾廷烨娶的不是苏家倩金，一定会逼着顾廷烨离婚。届时，我把这个苏双双送回去，再把才华足以媲美楚江寒的苏小小收入囊中，局势就彻底逆转。呃，把你和苏小小断了，让让你来当顾氏夫人，怎么样？不要。啊？我要让苏小小身败名裂，就算她是活活，也不能比我好。从某种意义上来说，咱们也算是正道。阿、啊、你想怎么合作？爹<笑>。Yeah. 这都结婚一个月了，才把姑娘给我领回来。我听爷爷的。爹。我这不最近忙吗？来，叔叔，这边。爷爷。哎，呵呵别站着嘛，坐坐坐。坐。哎，双双啊，我这大孙子，他从小就这样，一工作起来什么都不顾。你呀、啊，以后多担待点啊。没事的，爷爷，男人嘛，要以事业为主的。哎呦，不不，瞧瞧瞧，这大家闺秀，哎呦，知书达理呀、啊。哎，你呀、啊。以后对人家多好点啊！知道，爷，我这次回来其实是有件事情想商量。王主任，顾小姑娘带着姑娘。姑娘，呃，非常也带着姑娘来了。哎哎哎，快来来，让我瞧瞧啊，来吧。好，给咱俩支个持啊。这位，苏家的亲戚啊，和弟妹会有些渊源。顾飞城，这是查到 T 家的事了。顾廷烨好不容易才赢得楚王城，当仁一举，不能让他因为我的事儿，在爷爷面前栽了跟头。你们是？啊，是，她是我同父异母的姐姐，苏小小。这件事我也知道。前两天从双双回门，在家里小月孙见过这一
啊，董事长，我叫苏小小。还是保护林月，还好我有备用酒。这人呀、啊，嗯，啊，这么久你还是第一次带姑娘来咱们宅子啊？这是不是？呃、啊，不是，外公，这我今天来是正事。今年的珠宝展会上，故事也是大出风头。接下来的新品的设计必然会受到各界的关注，所有人都在等着看故事的效果。星海这个时候挖走了江恒、杜甫、林然，目的就在这儿。那么你们想怎么办？小小是爱丁堡艺术大学毕业，又是江湖的，我想把他推到世界去，让他接林然的班。哦，哎呀，看不出来小小还有这么大的本事啊！不反对。嗯林然，我觉得双方更有资格接受你。我记得公司招聘最低的标准应该是大学本科毕业，要是没记错，弟妹高中还没考上呢。爸，学历不重要，能力才重要。这次设计展上，双双的才华大家有目共可是公司的规定就是这样，难不成顾总你准备以权谋私，任人唯亲啊？我只是不想错过真正的。呃，双双啊，你是怎么考虑的？爷爷，既然我和姐姐都想进设计部，那不如姑姑进来。好，那怎么做呢？新品设计在即，万事以他为先。姑姑就让我和姐姐都做师兄的助手，到时候一人设计出一套方案来。到时候爷爷觉得谁好，那我们直接进设计部。那好，就这么定了。说了吗？特批不好算来新人了。现在是董事长特批了呢。是男新人，我们身兼礼部的班长，社会部的总裁主任。我觉得可能是因为早上我去找那个天字的时候，他听到副董提醒夫人来设计部报道了。如果天字师
这话倒是不假。苏双双能得顾飞城引荐，说明替嫁的事情，顾飞城肯定已经知道了。但他到现在都还一而厉害的后手。好、啊，我答应。那你得答应我一个条件。什么条件啊？那你和顾廷烨离婚了之后，要不要考虑考虑和我结婚啊？台北大战已经说了，由于林主任的离职，这次咱们新品设计院的创意将由苏小小和苏双双共同担任。主题还是《The Chinese Eyes Club》，你们两个先说一说自己的点。小青，你先来。嗯，嗯，就。不是毕业于爱丁堡艺术大学，英国单亲年，平时还有自由。就这样，还敢嘲笑我们总裁不认真工作？我看我好高兴，你终于是他吧！闭嘴！你干嘛？师兄，他们公然诋毁你师妹，你就不管管吗？他们有出错，哇！你就是没教好，再见。上次珠宝展，故事就是用的 The Chinese a r i s Flower， 迷人的鸢尾花。这波热度之前还是非常有的，所以我想趁着这波热度做一个同类型但不同主题的作品。好，你想以什么作为主题？嗯，烟花吧，短暂、炫而热烈。明知终点是毁灭，却还是愿意为了一瞬燃尽一生。小小，你是不是爱上古天乐了？好，你们两个以烟花作为主题，三天后交一份设计图。顾总，你喝酒了？还好吧？没有喝吧？哦，我给你拿药。命中注定。遥不可及。那你和顾廷烨离婚了之后，要不要考虑考虑和我结婚啊？顾总，吃点药吧。你怎么还叫我顾总？嗯、我们结婚快两年，你怎么还叫我顾总？不是，我们不是假结婚，应天出就离婚了吗？如果不叫你顾总，我怕我会忘记我们是在演戏。你就那么想和我离婚？什么呀？你很想和楚江寒结婚是吗？啊，哦、啊，我喜欢楚，哦、啊，不是不是，我知道你喜欢楚江寒，所以我是会给你抢票的，绝对，我是不会。说完了。顾天烨，你你这是干什么呀？小叔，我们去。不行不行，我们是假交换。先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，你该去的地方，去楚江寒那儿。关你什么事儿？不许去！凭什么关我的事？你是我的女人。顾天烨，你无耻！是不是你的身边多了一个他？这个人也不能无耻的承认。是不是我你干什么？还是你干什么？关你这。我还没发现，你他娘的还真是个人才、啊！<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哦，我不会画画啊，你就不能找个人帮我画吗？
这新品设计图可是商业机密啊，这东西都能叫人带话。你没学过画画吗？我们可以去找之前那个林主任，他肯定会画画。你给我闭上你的臭嘴啊！告诉你，自从新海把林然挖走之后，他就是我顾家的敌人。你别说让他画，你就去问他都不行。不会吗？我能怎么办呢？可我们没学过。那你也别干！什么把苏小小踩在脚底下，全他娘的是狗屁！我告诉你，你以后就弄弄，看着人苏小小发光发热。大家瞧瞧，啊，麻烦了吧？自生自灭！哎，别别别别别别别别别别！我画我画我画，我画还不行吗？我自己想办法。我可告诉你啊，就剩最后一天，你再给我画不出来。趁此麻利的，从我家滚蛋！滚！妈，等一下。喂，林主任，你之前说的那么交易，我答应你。少爷，少夫人呢？在屋里呢。你不是被吵架了？哎呀。你待会儿上去给他送点上药。少爷，你怎么能打夫人呢？不是我。算了，等我，你去公司把我带回来批的文件。啊？少爷的手，我下的太重了。哎，我没事的，没事，什么没事？要是芙蓉在世，别管什么缘由，少爷现在就得挨一顿家法。少夫人，您跟少爷为什么吵架？猜呀，十有八九都是少爷的错。少爷那个工作狂呀，刚刚还说要留在家里守着你。我猜呀、啊，他也是知道错了，但是就是不知道该怎么向你道歉。阿姨，你看到我的设计稿了吗？在客厅呢。不过你这手都这样了，还要画画吗？我不想错过这次机会。你来干什么？当然是来找我师妹。你是我命中注定的遥不可及，这倒是也挺符合他的心境的啊。别看了，这鸡全了。啊？这个？啊啊！这个设计部都不记录。啊！顾天燕，你知不知道你在说些什么？他有多想进这个设计部，你不知道吗？进设计部干什么？我得暗通宽全，暗通陈仓啊！顾庭烟，你在说什么鬼话？楚小寒，这幅画的名字叫《你是我命中注定的遥不可及》。谁是你遥不可及的人啊？啊，认识那个人，你自己心里没点数吗？不是。我没事儿，顾庭烟，我们离婚吧。那你和顾庭烟离婚了之后，要不要考虑考虑和我结婚？你想都别想！白爷，把楚家给我赶出去！休想！哎，你怎么不敢？我要喊你不问天理，再敢惦记我的女人，我就就怎样？我就惦记。是啊，你知道我是谁？从今往后，你都要记住我，别再出现在我面前。别弄疼我了，别弄疼我。我我，这韩少爷。这里是有分寸的，你看他那个样子，你管这叫有分寸
，少爷今天是有点激动，但是到底是一日出去摆着啊。王爷，他们根本就是有名无实的假夫妻。啊，你说什么？少爷，先上个药啊。没有。少夫人看到会心疼的。误会。所以，少爷想用这种方式惩罚自己。王爷，我是不是做错了？可是我不知道自己哪里做错了。少爷，你喜欢少夫人吗？喜欢。那么，少爷应该明白，爱的前提是尊重。你这么一味的强取豪夺，只会把少夫人越推越远。可他喜欢楚江寒，这是事实啊！您刚刚也看到了，他甚至都不允许我打他。少爷，你错了。少夫人爱的人一直是你。他一直觉得你就是他那个遥不可及的人，所以他不希望因为他毁了你和江寒少爷这么多年的情谊。可楚江寒喜欢的也是事实，但凭这一点，我跟江寒也回不到以前。像少夫人这么好的女孩，谁见了不喜欢？阿姨，可她是我妻子。是，少爷。那你怕什么？少爷，其实你可以自信一点，情场不是商场，筹码只是人心。即使世界上所有的男人都喜欢少夫人，只要少夫人爱的是你，你就是永远的赢家。你错了，少夫人很爱你，可能连他自己也没有察觉。少爷，赶紧去找少夫人道歉吧，趁着还来得及。少爷，不要让少夫人对你死心，不然就回天乏术了。阿姨，你把画放桌上吧，我想再画画。顾平，顾平，我警告你，你不许再回掉我的话。谢谢啊，对不起。你是我爱的。你怎么？对不起，我不该因为自己的印象。去怀疑你和楚江寒，更不该以爱的名义对你动手。谢谢。我以前没谈过恋爱，不知道如何去爱一个人，但我现在想尝试拒绝。你能给我一个机会吗？可是，你难道不是因为那份我强有的楚师兄你才这样吗？不小心。那你干嘛突然这么说嘛？我是真的喜欢你，我不想和你离婚。可是我不是苏家大小姐，我不需要妻子的支持。可是我喜欢画画，我喜欢设计，我不想当家庭主妇。故事的设计不能是全球顶尖，江寒对你的才华赞叹一下。如果你离开故事，我相信不会有第二个这么巧。那你不喜欢楚师兄吗？那都是古风上传的，是谣言。那楚师兄喜欢我？你也不介意，介意，但我不在意。傻，谢谢我，我不会成为你的一个靠山。从今往后，我会成为你的出身靠山。林主任，我的设计图呢？都在这儿。我们到此为止，永远。那你之前还说喜欢我呢。男人常常说的话，你随便听就好。骗子！我本来就是心疼设计师。
，我们不应该讲这个。睡我之前怎么不说这茬儿啊？呸！小董，已经按照计划把图纸给你。做得好，这次我一定要公事完蛋。顾天业，我不管你们怎么办，今天就去见赵飞。你必须让小小带个画好的图纸去公司，双双他那边。嗯，啊，你们和好是吧？嗯。没来死啊！江华教练，没问题吧？不吃，好啊。哎，江华，那个你刚刚说苏双那边怎么了？苏双双那边已经画好了，老爷子看了，非常满意。顾飞城直接越过你，把图纸给了你，你也看了。当时不是你说的吗？小小放弃了，对手都不在了。顾飞城如果不这样做的话，还是顾飞城。小小。现在距离解稿还有半个小时，我不管你有什么办法，哪怕是速决草图，你都得跟我九点钟出来吧。要不然这样也行，你给我说你的构思，我来帮你画。小小，我知道你很为难，但这次主题是你定的，如果连你到最后都交不出来的话，咱们真的就不好翻身了。楚师兄，你别着急，我是说你误会了，你不用改，我已经画好了。啊，这一次呢？新城珠宝展啊，我们固氏集团啊，名声大噪，好吧？在接下来大家的喜评发布会上啊，我希望大家一定要注意，不能掉链子。江航，你给大家介绍一下设计的进度吧。这个根据双方的提议，我们这次主要考虑和珠宝展同类型，但不同主题的作品，在参与珠宝展出的同时，在炒作上。哎，我觉得可以。啊，主题定了吗？我们是以烟花为主题，双双和小小。做出了设计，好。哎呦，这是小小做的设计吧？啊，之前啊，非常也给我看过，嗯，我觉得不错嘛。哎呀，真是你的同门师妹啊。呃，白总啊，那那个之前说让小小接设计过，不小不小啊，还有一个人是你的啊。顾总之前不是说。因为有需求啊，有这事吗？哼、啊，爷爷，前几日我去创业，不顾身体的赶图纸，心痛之余呢，我就说了一句气话。不过，顾小峰，这是我们夫妻间的私事，不必你怎么知？自然是妹妹跟我抱怨了。最近，你们两个老在一起？啊。哎呀，我觉得。挺般配的，谁和这个人静可夫的婊子配？哎呀，李成啊，你现在年龄也不小了，那要不……哎，爷爷，我们也别了。我觉得男人就得适应。嗯，哎，你瞧瞧，手可摘星辰。嗯。烟火绽放于天际的那一刻，宛如生来便于星辰笔尖，虽是一瞬，却也永恒。亲爱的，大胆有格局。首长，你是怎么想的呢？呃，我只是想到了我自己。从前，天天对我而言，就是那颗遥不可及的星星。但现在，我抓到他了。你抓到了。好好好。好，很好。手可摘星辰，将爱情里的遥不可及和触手可及上升到了哲学的层面。可浪漫和凄美，也可以更大程度上迎合所有观众的胃口。所以我觉得这个设计更好。我有如此的感觉啊！哎，双双，你直接到设计部啊，接替林然啊啊！是、啊。这，你不是信誓旦旦的给老子说的，这次绝对没。
问题吗？你不也说这幅画画的挺好的吗？给我滚出去！滚！不懂，你这就让我滚，你有点太不地道了吧？你什么意思？副总，你说我要是把他当你董事长，那……直接说你想要什么？我也不想要什么。我呀，就是想让你疼我，想让你收留我，虽然我衣食无忧，顺便再帮我做些事儿。什么事儿？我想要这一次心理设计的最终稿。啊？你要那个干什么？那这就是我的事儿了。这个设计稿可是我故事的最高级别，我可能不能给你啊。那我就啊。你妈敢威胁我是不是？你信不信老子现在就弄死你？我做了，白伯父，我不敢了。苏彪说：“我告诉你，我跟顾廷烨再怎么闹，那也是我们故事的第二任。你要是敢毁了我们故事，老子第一个不放了你！”大娘，搜他的人，看还有没有容易赦免。四什么？你你别碰我！你都来了，你别碰我！老大，没有问题。行了，处理，我可以管了。还有，我警告你，从今往后，好自为之。谢谢。不是说我不脸色，我被故事都出名了。为什么？还不是你那副什么什么图输给了苏小小。输了？啊、哦。那故事这次的心理是什么？不出意外的话，应该是苏小小那一副战士心肠吧？有图吗？我怎么会有啊？那你来做什么？我，我就是想让你收留我、啊。放心，我不会白吃白住的。如果你肯收留我的话，我可以陪你做任何你想做的事儿。口渴了吗？先喝点水。喝完了，不如我们今天。你在说这话干什么？我们是不是来的不是时候呀，林总监？稍等介绍吧。那万一有点美人给他送到，林总监，艳福不起。肖总要是喜欢，别送给他。苏双双并不是。苏商阳见过，所以带着夫人去国外。目前国内没有人注意他，小总想把他了解，就去。既然林总监这么贴心，那我便恭请他从命。小总客气了。结束了，这半个月可算是累死。为什么苏双双的那幅《登峰夜》放花千树也在这批成品里？老爷子安排的啊！老爷子说，双双这幅画太有黎元的风格了，说什么都没什么事儿。我们太祖和小小为了完成这幅画的细节，硬生生熬了两个冬秋。我说你这两天看起来都错了，回去好好休息。不对，为什么是你们两个人？苏双双呢？谁知道？老爷子前两天还让苏双双要进我的设计，做小小的助手，结果压到，直接人间蒸发了。你觉得丢脸
，下楼去了。对，不应该是他的。双双自小就受迷于教育，为达目的不择手段，怎么可能因为会议上那点小小的失礼发退缩呢？所以你觉得？我觉得他现在要么和郭冰城在策划新的反击，要么他出事了。出事了。出什么事了？顾总，现在召开新闻发布会，说我们的芯片是已经抄袭。肖总，您说公司今日发布的芯片抄袭了新海原厂设计，请问你有什么证据吗？说的再多，不如亲眼所见。这一款是我刚来新海时候设计的，已经申请过专利了。而这一款是故事的新品，如大家所见。除了一些细节，几乎一。陆双双，这是超连人的事情。这分明就是照搬。难怪老爷子说有连人。这他妈不就是连人设计吗？恕我直言，别动心。两款珠宝虽然看上去极为相似，但就细节上而言，故事的精品更为出众。这说明雅族的人水平不亚于你。既然如此，咱为什么要抄袭你的作品？这个问题，我想你们该知道故事，而不是问。兴许他们江郎才尽。你才江郎才尽，你们全家都江郎才尽。跳进黄河也行。如果这图真的是林然设计的，那苏双双为什么会有林然的设计稿？对，而且苏双双这个时候就是，太可疑了。那你们的意思是，找到苏双双，一切都明了。你们两个有完没完？天天在我面前撒狗粮，有没有考虑考虑过我的感受？我嫉妒啊！你找一个，我这不你本来就跟你抢去，有什么？我说咱们赶紧进去找找苏大小姐，好不好？看我，竟然行！来，把你们俩的蛇形雕成三六，干他！上！顾廷烨，你敢这么对我，我肯定要告诉外公。你给顾氏捅了这么大娄子，你还有脸找爷爷？顾总，苏小姐没在这儿。顾文成，苏双双在吗？苏双双不就在你旁边吗？嘿嘿，你知道我在说什么？别给我打马虎眼！不说什么，好，我把你带回本宅，让爷爷。你赶紧把我带回本宅，带回本宅我就告诉外公，你娶的是苏小小，而不是苏双双。<笑>再说了，外公有多注重人当户对，这个你是知道的。要是让他知道你替嫁的事情，这个他会怎么想？哎哎，这他说的都是真的。随城说的都是真的吗？不是爷爷，你怎么？原来。她只是一个下堂妻之女，你都知道。是，我知道她是苏小小，而非苏芳。可你为什么不早说呢？爷爷，我真的喜欢她，可她根本就配不上你。爷爷，她也是顾总的女儿，也是苏氏千金啊。哼，她在苏氏有话语权吗？啊，她的未来能够继承苏氏的产业吗？他算哪门子的千金？能给你什么帮助吗？爷，我不需要妻子的支持。可是顾氏需要，顾氏总裁需要。现在，我就给你两个选择：要么你跟这个女人马上离婚，我给你另觅一位林月；要么你就让出顾氏总裁的位置。你真有意思，这事没得商量。还有你，啊！之前我是怎么跟你们说的？这次的新品发布，不容有失。外公，都是我不管你是兽医，还是苏双双自作主张。现在我就给你三天的时间处理好这件事情。我若不然，我就只当是你抄袭，把你交由星海处置。外公，你这事就这么办。哼！
。也许我不应该拖他的后腿。哎，这啊，你满意了啊？爷爷，其实先忙这事儿。谢谢，你放心，我不会抛弃你。顾飞城，到底把苏双双藏哪儿去了？我没藏他呀，我那人就是威胁一下他，把他赶走了。威胁？你威胁他干嘛？是他先威胁我，他他就拿这个录音笔。我实在想不到一个千金大小姐能用如此下三滥的手。不可能，说明他就没这脑子，根本想不到用录音笔。天叶，你们觉得这个录音笔很眼熟吗？是林然偏爱的牌子，而且用录音笔录音也是林然的惯用伎俩。难道说？这次抄袭事件就是林然利用苏双双自导自演的一场诬陷。如果是这样，那林然为了不让双双乱说话，说的很危险。等我，马上调取林然公寓附近所有的监控，必须尽快找到苏双双下落。去。根据监控上画面的显示，苏双双离开故事大楼不久之后，就在附近的酒吧离开到了林然，然后径直去了别的。大约半个小时之后，肖总把苏双双带出了房间。然后他们开车去了他的外滩别墅，直到第二天中午凌晨才离开。也就是说，苏苏没相信你关在他的外滩别墅。事不宜迟，现在立刻去外滩别墅。别走。小小，都是你，都是你害的我，我吓死你！总相信我，要不是你冒用我的身份，我就不可能在这儿。我才是苏双双，我才应该嫁给顾神，我才应该嫁给最厉害的男人。而你，而你，苏小小才应该在这里被虐待。住！我一直都知道他是苏小小。不可能。如果知道他是苏小姐的话，你为什么会娶她？我才，我我才是苏氏的千金大小姐，我才是。因为我爱的一直都是他。哈哈哈哈我才是那个蠢蛋，但是我才是苏家千金大小姐。如果没有替代的话，我我那我是富夫人，可至少我才是富夫人。我我要下辈子的话，一定会比你厉害。简直就是畜生所为！医生，我妹妹怎么样了？苏小姐遭遇到惨绝人寰的虐待，身上到处都是伤，被灌了药，现在精神也受到了刺激。那，那她，她还能清醒？苏小姐目前的精神状态，最好静养。哪有时间给她静养？抄袭事件弄得已经满城风雨了。医生，我们确实有很重要的问题着急问你，有没有什么办法能让她暂时清醒？我们保证不刺激她。我试试。嗯，好，麻烦了。医生，苏小姐现在已经清醒过来了，但是她的情绪还不是很稳定。等会，你们再千万不要刺激她。哎，好，好，好，好。叔叔，苏小小。会落到这幅田地，你一定会觉得很开心吧？没有，我很难过。自、嗯、我被顾飞城带走之后，爸妈就知道这家的事情瞒不住了，他们把所有的资产全都转移到了国外。医生说是失去度假，把我一个人留在这里。他们。把我扔到这儿，我连家都回不去了。听别人说
你跟我说我会遭报应，没想到这报应就遭到我身上。我更没想到的是，居然只有你关心我。我不该遭遇这些。苏少少，难道也想一辈子都这样？你就不想复仇吗？我要让他们都下地狱！你是小小的妹妹，我向你保证，我不会放过任何一个伤害你的人。苏叔叔，告诉我，你和林然到底做了什么？啊啊啊啊啊啊、林然说，林然说他很喜欢我，只要我跟他睡觉，他就帮我画新片的设计图。就是那幅《东风夜报花千树》。就这种鬼。你不拿个镜子好好照照自己，出去卖也出不去。你不是给我闭嘴！顾飞舟，这都是你逼我的！你明知道我没有学过设计，你还非要让我学画图，你还让我画的比苏小小好，不然就弄死我！我我,我没说弄死你，我让你过来，我闭嘴。那你说你要让我怎么办吧？你让我怎么办？少少没事，没事，少少，少少，让我的救命声！我不要让你们刺激他们。我出来了。哎，你，你给我坐下。所以说那边怎么样？情绪太不健康，你是把我卡在上面去，不会回去。你也别担心，薛天宇那边我一定不会中。但是吧，苏双双的话至少可以证明我们之前的猜测是正确的。是。林然和萧天宇联手，利用顾飞城和苏双双自导自演的这场戏。萧天宇寄予顾氏良久，这一点我可以理解。但是林然是为了什么？豆、哎，你俩把他给潜规则了。顾飞城，我说你脑子里能不能不要总装着这些黄色备料？啊，顾城，看见了吗？我喜欢你的，不喜欢他的。不是他的话，为什么要下这么狠？我也想不明白。所以这个林然到底是什么人、啊？林然之前是我的副手，天资聪颖，为人情雅，但是性格有些阴郁。他的作品总有一种破碎感和回忆。我猜想，他过往的经历应该非常熟悉。你猜想，设计部是核心部门。你们之前没做过冰雕，他是老爷子亲自带下的，我们怎么办呢？而且江湖主任，神神秘秘，那我们当时还以为他是老爷子私生子呢。老爷子那么大一把年龄，还能给你两个在那边弄什么？可能不是小事。爷爷年轻的时候，是有过一个出身。我要是没记错的话。哎，可能姓林。哎，那我，你马上去西城查一下爷爷那个初恋和林然的关系。是。顾总，嗯，我跟您说一下，董事长的初恋那个名叫林燕的女士，就是林然的祖母。那林然不会是？是，林然是董事长亲孙子。不是，你从哪查到的？三十二年前，董事长夫人曾经派人调查过林燕和林辉的背景。我是根据这条线索查到的。林辉，林辉是董事长与林燕的儿子。当时，董事长为了家族和林燕分手，林燕当时已经怀孕了。我们从来没听说过林辉的。你看，当时。鉴定结果出来之后，林辉就因为出差在路上遭受车祸，当场。难道是董事长夫人下的手？这个查不出来，因为当时发生的所有资料已经被人刻印了。能查到什么吗？查不到，父亲被赶不进东家，爷爷他不修手奶奶一病不起。难怪这个林媛会这么想毁掉故事，想毁掉故事的多了去了
。到现在为止，我也没见谁成功过。但是到现在为止，顾师也没有这么狼狈。不是楚江寒，你到底是站哪一边？我站中间。即使我们知道真相又怎么？我们有证据吗？你的苏双双不是证据，他现在那个样子，他说的话谁信呢？你们肖天宇非法囚禁这一点，总可以立案了吧？那我们没有证据，证明苏双双不是被自愿带走的。而且，即使咱们真的报警，难免会被刀打一耙。你的意思？是，双双他一直不会用录音笔，他只会开不会关，所以我想有那么一种可能，那这录音笔就没有关过。也就是说，如果录音笔一直开着，那最后起来不止他跟顾飞成的，还有跟林然的。嗯，真的是这样的吗？那这个就会是我们最有利。小小，你可真帮了我们大忙了。那我马上去查。是。这件事情结束了，我还能在你身边吗？林然，你这还真是高。我看一共发酵到现在，兔氏已经白骨落地，跑得越高，顺得越远，事事都可能。这件事你当局所报，师傅，什么事情？小姐，现在说这个还为时不早。我听说前两天兔荣也从你的身上带走了苏双江。是，苏双早就死了，真话说不好听，没人知情。但是苏双双吃饱了太多。不要担心，苏双已经被他们带走好几次了。陆迪叶到现在连屁都不放，估计他们现在全部进去。有什么损失？故事总裁宣称被诬陷，抄袭了九万大反转。李刚，这是怎么回事？啊？顾廷烨被诬陷证据。顾总果然名不虚传，都这个时候，还这么在意？你算是没底线，也非让我不带。是啊，像我这种没钱、没势、没地位的小喽啰，肯定不能让。既然如此，顾总为什么要拖这么敏感？那你为什么要来赴约？江城故事百年小，一夜情贼，口不忍言，所以过来做一些临终关怀。你说的临终关怀，是想欣赏你的杰作吗？还是确保故事翻版权？顾总，废话是第三，我不太懂。是，有人不说了，整件事情已经有真实。这和我的身世有什么关系？正是因为你的身世，所以爷爷不信。这样一所以直接挑过了顾氏的背调，让你直接空降房舍。也就是因为如此，你可以名正言顺的接触顾氏的高层和核心级。你不想每个进步的设计，最终都属于爷爷，所以特意选在了珠宝展和顾氏声望最高的时候。这样新品的设计全部落到了江寒一个人身上，所以爷爷就会给江寒派了副手。但我并不知道董事长选副手的人选，这都不重要。重要的是能把你的作品带到会议上。江寒说过，你的作品个人风格的名字，非常好。一旦被爷爷看到，他想要品尝清楚成不良的人的内心，会被再一次。最多会想方设法的留下带有你风格的东西。之后的一切，就和你计划的一样，故事深陷抄袭，名誉问题。而这场抄袭门根本就是你处心积虑、自导自演的一场诬陷。顾<笑>总，你的想象力实在是太了，不去欣赏都可惜。顾总，你知道吗？你现在的行为已经构成了诽谤。你不会以为我是那种没有证据就信口开河的人？脸红吗？这个东西马上几百万就能买到，我怎么可能说？可是上面为什么有你的证据？那可能是我不小心碰到的。林然
，这是你来给苏叔叔的。苏长老的人，你跟我认识他？你认识他？他为什么他会在人群出入口呢？私人调索监护是违法的。谁告诉你我是从监护的？别人。你又不认识他，为什么这支录音笔上有你和他的？甚至啊，还有一些不同的事情。好，放心。嗯，林然。林然，录音笔这条是你在为所欲，现在去成为别人。我明明留意了他，他根本没有机会录下来。真可惜啊！他不但录，还录了全部。依然，你可能不知道，王双双这个人又老又丑，他不会用你。哎，我这样跟你说，他只会矮不会端，又不知道路飞成什么时候，所以为了图方便，他就打一直在你。不可能！不过，幸亏这个苏楚方意外，所以才录下了你和他对话的。对了，这就是证明故事清白最有力的。顾天烟，我细心谋划了十年的图谋，怎么可能被这个贱人给毁掉？李然。刚刚的对话和视频都录好了吗？都录好了。已经不用发送给你了。我告诉你，苏叔叔，你炸了我！苏叔叔根本没有别的。是啊，苏双双这个蠢货，甚至连录音笔充电都，他连威胁顾飞城的对话都没录全，更何况你？难道有什么？我一样的。王天天，你卑鄙！我不过是以其人之道还治其人之身罢了。没事吧？依然，说实话，你父亲和祖母的事情，那是爷爷牵引，和故事其他人半点关系。我告诉你，只要我还是故事总裁一天，我就不会让你同心还毁了故事。带走。没事吧？林月别想，要不要让大哥打听？出问题。那林月和萧天宇，你准备怎么办？好，对，明白了，立马上告。这样一来，你和老爷子也算有交代了，对吧？有交代的是顾飞城，和我有什么关系？나혼자만의겨우이돌아왔는걸내마음이日前闹得沸沸扬扬的故事抄袭事件已被证实是新海集团精心策划的一场诬陷。目前，故事已向法院提交证据，不日将起诉新海集团。故事总裁顾廷烨表示，将追究到底，绝不姑息。廷烨，这次你也做得很好啊。既然这样，廷烨。我想向您提个请求，苏小小的事儿免谈啊！为什么？因为你是我看好的继承人，是故事下人的家主，你的妻子必须出身名门。所以，爷爷，您当初也是因为这个原因才放弃你的。是，我知道你现在是怎么想的。天爷，如果当时光倒流，再来一次，我还是会那样的选择。爷、yeah, ，为什么？可是我姓顾，是家中的独子。即使我愿意放弃一切和林哀结为平常夫妻，可是我们对手呢？他愿意相信我，为了一个美人去放弃江山吗？是我拖累了你。怀璧其罪啊，在利益面前，只有死人才能让你最放心。林辉。就是最好的名字。依然，难道您早就知道林辉的车祸是奶奶下的手？不是你奶奶做的
。啊，姨奶奶的确有这方面的心思，但是还没来得及下手，就被萧天宇强奸了。那云然知道这件事吗？他一直都知道，所以啊，五年前他给我出了个主意，让我对星海下手。可是没想到，他是一仆二嫁。让顾氏和星海两有相争。毕竟，您家的悲剧本就源于顾氏，而林辉不是您的儿子，那星海不会对他下手。是啊，所以今天的朝鲜门，既在意料之外，又在情理之中。哼，林然啊，他可不是一个没脑子的人。所以，爷爷您想放过你？那就看你怎么选择了。爷爷，我是不会跟苏青瑶离婚。如果你坚持不离婚，那我不介意任何。爷爷，听爷。我就是想让你知道，爱情是守不住你想守住的人的。你生在顾家，受了顾家的好，就得为顾家牺牲。那我明确的说，我和爷爷不一样，我爱苏小姐。就算没有顾家，就算不是顾家，我都没有牺牲。爹爷，你真是冥顽不灵啊！我告诉你，这两天你哪也不许去，就在这个宅子里面给我待着。你回去，什么回去？让女人迷了心智，不可以！顾平言还在反抗，在斗争，我苏小也不能放弃他。不好了，不好了，不好了！大叔，你还是怎么？我刚刚收到消息，顾平言被爷爷拒回本宅了。朝鲜门不都圆满结束了吗？老爷子去他哪了？逼他离婚啊！这点锅都怪人，一点都点没有啊！赶紧想办法。我能有什么办法？老爷子这个人就是个地油，不是不知道，已经到了魔将的地步。当时顾平安选苏家，老爷子能同意已经非常了不起了。现在要是知道小小不是真千金，那就让他成为真千金。你看，苏双双现在半分不傻了，苏总又没有其他孩子，还不如让他直接认回小小，这不都解决了？<笑>梅姨不会同意的。而且我妈还在他手里。小乔，你怎么开着行李箱回来了？你不是还挺夜的？你会回到家吗？嗯，你那边不欢迎我，我就先回来了。那个弟妹，你也别太沮丧啊。这样，咱们大胆把苏双双顶着送回去。他先不说没意在国外，他现在就算是回来，肯定说上这个样子，他也会怪我的。你怎看咱们干？这都是萧天宇造的梅姨这个人欺软怕硬，他斗不过林燕，斗不过星海，他就只能把这些都算在我头上。可是他怎么这样，早知道不救苏双双。刘、嗯、夏，那你怎么想的？怎么了？是不是顾婷婷和你说什么了？他什么都没说。什么都没说，你哭成这个样子？我猜，他这次是想要掀起叛乱。楚师兄。我这次想要做他的后盾，能不能帮我一个忙？你说，伪造一份律师函。不是要告我们？凭什么呀？你该问问你的好女儿做了什么。你的好女儿呀、啊，胆大包天，敢于抄新海的彻底图，一手酿成了这起抄袭门。关键是，他还说是我们指使。是，我是转移了资产。和你来到，但我还不是为了宰下这个奸夫？你的好女儿呀、啊，想害死我们苏家。那老公，那我们现在怎么办呀、啊？这一次是人证物证俱全，甚至还有啊，你我让苏苏去顾氏的录音，这次我们真没办法。那不是还有苏小小吗？这有小小什么事儿啊？上次回门的时候你也看见了。顾廷烨让苏小小帮他换衣服，可见他是真喜欢小小的。只要小小能开口，他
肯定答应放过我们的。而我们让他替嫁，又用他母亲去逼他，他真的愿意放过我？那我就去给他道歉，我给他跪下磕头就可以了吧？只要他愿意帮我们，老公，我们就回国去求求苏小小吧。你都想明白了，爸。嗯，那你是什么结婚的？爹，我不会离婚。那你不打算要顾氏总裁的位置了？顾氏本就是您的心血，我接手七年，幸不容易，如今归还给你，也在情理之中。<笑>你这是要请辞啊？对。我向我不联系律师，向我修理百分之三十的股份，转到一你的名下。哦，真大方，我净身出户。你是有求于我吗？对，我想请你也给我一个承诺，从今天开始，顾氏不得对苏家任何一个人出手。口头承诺有什么用啊？看来我以前跟你说的都算是白说了。月明，爹的教诲不能尽心。今日，你来见我。先帝后兵，怎么？你觉得自己翅膀硬了，敢跟我对着干啊？我从来没有这样想过。我只，我只是不想再次成为第二名。我不想让林然的事情再传言。哦，就为了女人啊！我这几天想很多。您说您当初放弃林是因为没有选择，我觉得不对。选择一直都有，只是您不愿意去选择那个选项。那个选择，它是错误的。好，我会向您证明它是对的。爷，保重。小赵，我们收到了律师函。说顾氏要起诉我，是。一家人和平道路那么难堪，你给顾天叶说说，让他撤诉。可以，但我有条件。什么条件？我要你们把海外的资产都转移回来，同时我还要苏氏集团总裁的位置。苏小小，你什么意思啊？你爸爸还没死呢。没你，我爸是董事长，我要的是总裁的位置。而且那个位置本来就是我妈的吧？爸爸，应该没有人比你更清楚，当初苏氏集团是由我妈妈的钱和我外公的人脉建立起来。与其说他是苏氏，不如说他是穆氏。既然如此，我一个拥有穆氏血统的人，既然不能拥有他，那不如就毁掉他了，不能便宜了外人吗？有什么外人？苏总。你是想对我夫人做什么？顾总，你怎么在这儿？这是在我家，我不在这儿不行。小小刚刚的话，其实也是我的意思。苏总，考虑一下。我就说，突然为什么小小想要苏氏了？原来是你不停电。你难道不觉得你的胃口有点太大了？一个苏氏，胃口很大。你是太看得起自己啊，还是太看不起我？小小已经给你们留了情面，不然可以直接告到苏氏破产。到时候，苏总，苏氏可就和您半毛钱关系都没有。你，当然你也可以什么都不做，就不消息。顾平叶，你好狠的心呐、啊！顾<笑>小，没你们狠。还有，别想拿我夫人的母亲做联系，病房我已经转移了。顾氏的条件就是这样，不接受投资。苏总啊，那就考虑考虑。嗯，你就这么出来了？啊？哎，林叔公说你被关禁闭了，林叔他也没事。老爷子可糊涂了，你俩不会真的？嗯，我辞职了。什么？顾会长。你得偿所愿了。从今天开始，我不再是顾氏女。你少在这胡说八道了
，现在正是挑喜欢的白日方向。你这个想法，谁接得上？哦，我知道了，原来你想要的是这个，你想要整个故事来逼迫老爷子退步，是不是？我靠，外公一辈子什么大风大浪没见过啊？你一个小小的萧天宇，他根本都不放在眼里。如果你真是这么想。会玩火自焚的，<笑>不是你们想多了。我从来没有想过用这个来逼你的。我确实不想做故事总裁。那你为什么这样做？我觉得爷爷说的没错，故事总裁的位置呢，受到的掣肘太多。小小前半辈子已经有了太多妥协和牺牲，所以我希望从今往后，他做的所有选择和决定皆出于本心，而非顾天夜与妻子这个身份。而我，我希望我有足够多的底气和实力来支持他这个做。这个天夜，真是越来越不像话了，竟然为了个女人放弃故事。大少爷，可是一个性情中人。性情中人，他是缺乏社会的毒打。董事长，您说的对。他竟然放弃故事总裁的位置，要那个苏小小去争什么？苏氏集团的总裁，哎，他苏小小在苏氏算什么东西啊？你去找一下法务，这回我非把他苏氏告倒不可。嗯，我还是有点担心。担心什么？抄袭门事件已经进入了白热化阶段，我听说肖天宇那边把门东东的关系都动了，你这个时候再挑子，故事会不会有危险呀、啊？不会。且不论爷爷的决策手段，就是我走之前呢，该交代的、该安排的，都提前安排好。李家，哎，怎么，你怕你老公一人性把家产分了？你前一天不还说要陪我吗？养，当然养，你不要怀疑我的实力啊。哎，我最厉害。可是婷婷，你会不会后悔呀、啊？后悔什么？你是顾家的长孙，是爷爷亲自培养出来的继承人。我倒是觉得离开顾氏呢，未尝不会有这种烦心的甜点。什么意思啊？其实我在美国读书的时候呢，曾经用炒股赚来的钱，投资过几个珠宝设计公司。当然，这个爷爷不知道。啥、啊？当时的初衷也只是试水。哎，但幸运的是，他们都还发展的不错。所以我就在想，与其留在顾氏，为爷爷逼着做不喜欢的事情。我倒不如自己出来，建立一个属于自己的故事集团。啊？那我早上不是白跟我爸要总裁的位置了？小杨，哎，我还没来得及问你，为什么非得要苏氏总裁的位置？我想做你的后盾。哎呀，可是谁知道你自己连后路都想好了，开了我白忙会场。也不是这样，如今这种形势呢。苏氏总裁的位置留给你，你觉得最好的不是？因为苏芳芳的精神状态吧。嗯，是因为他是整个抄袭门中的最弱的。如果我是爷爷，我也会从他身上下手。可是这样的话，我爸真的会如你所愿吗？你当初可是为了总裁的位置，跟我一个素不相识的人结婚。我以为你很看重总裁的位置吗？是挺看重的。但是呢，我现在也不看重你。大哥，你真好。小乔，啊不，夫人，你支持我的决定吗？支持了，我会用我的全部的支持。全部啊？嗯。好的，好，平常平常。老爷，玉姑想去看苏。那苏商阳他怎么说呀？苏总倒还没说什么。就是那个苏总，闹的是哭天抢地，当着我们刘深顾的面哎呀，大哭大闹。法律部的人说，哎呀，那个苏夫人拿着扫把，边赶边骂，还说什么我们顾氏集团贪心不足，奠定他们苏氏集团的总裁位置。他还说，如果苏总把总裁的位置让给苏小小，那他就要吊死在苏家门口了。家简直是有病！看来没告诉他苏小小之前已经给苏家寄了一封假的律师函的事情，果然是对的。要不我们放肆？你苏
朱家行不通，何不像您之前所说，认为李然，让他回来帮你，你看如何？不行，为什么？您之前跟他们不一起呀，花里胡说，李然有脑子，为什么不能有脑子？他是有脑子，可是他的脑子就赶不上林毅，并且啊。他这个人本身对我、对故事怀有很大的敌意。恨你，他虽然恨我，但是他更恨萧天。以他现在的处境，要想跟萧天抗衡的话，他只有跟我过日子。嗯。所以呢，在心海中面前，是这样的，完全可以放弃他的主场。那星海倒台之后呢？这次这个抄袭门闹得可是人尽皆知，我想没有哪家设计公司愿意干这种人。所以啊，星海垮台之后，他林然就会感到，除了我顾家之外，他再无依靠。这次的诬陷事件，相当于他落了个把柄在我顾氏手里，只要我愿意，随时都可以捏他的七寸。还是狗市长高明。<笑>还是你考虑有方啊！啊，老林啊，你替我去找一下林然。如果他愿意为我效劳，我就认他回来，并且给他故事总裁的位置。是，我是他，我这去。顾一成，你欠我妹妹的，也该还的。不是，哪儿了？一大早上给我抢车的，我辞职了。啊？为什么？你是不是到底怎么去报？老爷子不但认不得李然，还把他推上总裁的位置。辞职了？不知道你还过来？不是，我现在一无业于民。顾氏集团，我有什么责任？所以，师兄，林然他做了什么，让你这么生气？他假借改革之名公报私仇，就这么跟你说吧。这个半个月什么五彩斑斓的黑五光十四的白，圆圆的龙角，我通通见了个遍。现在设计部的人，快走吧。不应该啊！他刚上任，现在最应该笼络人心的时候。可能觉得我们是前朝之鹰，必须笼络，不容设计。就算你生气，他也得循序渐进。西城的珠宝展马上到了，他现在逼走整个设计部，得一个人包个圆。如果他的目的是让顾氏在珠宝展上翻车呢？这确实是毁掉顾氏最快的方法。林然，你这是想干什么？你想彻底毁掉顾氏集团吗？爷爷您多虑了，我怎么可能后悔掉我唯一的一件？设计部的人全部都辞职了，你什么意思啊？设计部的人都是古井业的修行，只要他们想，随时可以了解到顾氏内部的机密。就算是这样，眼下是星城珠宝展的用人之地，你把设计部的人都给我清空了，这些活谁来干？我呀，这么多的展品设计，你一个人画得过来吗？画的话，爷爷，你得相信我的实力啊！七天，爷爷，你给我七天时间，七天后，我把所有设计图交给你做。不过七天后，你没画完呢，我准备辞职。好，我希望你能说到做到。我能废了顾廷一夜的总裁位置，我也能废了你。宋总，这边去。你给我闪开啊！顾廷一，你个混蛋，你给我出来！顾廷一，这个王八蛋，你不讲武德！说吧，顾廷一。人家是劈腿了呀，还是出轨了？坦白说呢，抗拒从严。不是夫人，别见我气。你不就是为了苏氏总裁这个位置吗？我给你安排，你至于为了这个要搞垮整个苏氏集团吗？不是，你什么意思？啊？你不就是想要我的命吗？我，我就死在你家门口。夫人，夫人，请进。那我，请苏总他们进来。是。苏总，你们这怎么了？顾总，顾总，你刚才可以说。吕梅姨，你这是干什么？潇潇，此前都是我不好，不仅你不好，对你妈妈不好，他们都是我一个人造的，你也跟苏氏无关呀，潇潇。吕梅姨，你别这样，你还是先起来说话吧。那潇潇，你求求顾总，求他撤诉，好不好？梅姨，婷婷他没有要告你的，那份律师函。是我的错，你别开玩笑了。
吃法律顾问，怎么可能拿着一个反对律师和来苏家呢？国家法律顾问，林总，你刚刚说顾氏法律顾去苏家，什么时候去的？就是上周，他们说顾总铁了心要搞苏氏，还要把苏氏搞到破产。林<笑>言，我觉得你真的不懂，你这样，先起来。首先呢，起诉苏双双的那个人肯定不是我，我早在半个月前就不是顾氏。其次，我觉得你们应该是听错了，他说的应该不是顾总，而是顾董。你的意思是要告苏双双的是顾董是啥？对。哎呀，这是为什么呀？我听说顾董事长已经退一二线了，怎么这一次突然出山？我辞职后，顾氏群众无首。因为自然要出来主持大局。什么？你你辞职了？为什么呀？因为故事需要一位名门生子，而我呢，不想跟小小。就因为这个原因？对，就这个原因。可是，顾老爷为什么？爷爷想要倒垮苏氏，拖垮苏氏对他有什么好处呀？我猜爷爷是怕。我离开顾氏后，去投奔苏氏，所以呢，想先下手一击。哦，那那你还还是因为你啊？我充其量是跟脑补组，又不是我要起诉你。现在有有什么办法呢？顾总，那个只要你能救苏氏，我保证苏氏集团总裁的位置，我们还是有个想象。好，陈教，这么有把握？这盘棋是因为我才走到今天这个局面，我既然能让他变成死，所以呢，突破这个局啊，其实很简单，用我直接登报上面与苏双双断绝关系。这是什么？只要能证明苏双双是一位断绝关系，怀恨在心才说的真话，苏家就能从这里边找出。没办法对付苏氏，苏双双呢又不是你们苏家的人，那自然而然的。爷爷就不会再花费精力对付苏，哪怕要对付你们苏氏，也会去想其他的。好，我同意。好，既然美姨同意，苏总你即刻登报，最晚明天你们就能把苏双双接回家，这样苏氏也能够全身而退。好，就这么定了。哎，姐，你去把这家公司的设计师全部招聘起来。我要设计一年新潮流珠宝展的体系，可我们已经不是故事的人，不可能代表故事参展。没事，我要有其他的公司。这么来说，故事的新品设计全部由黎然一人管。是啊，我还听说黎然立了军令状，如果七天之内设计不出来图纸的话，他就辞职走人。七天，一个人怎么可能花出这么多时间？我也想问呢，这小子说话也不怕长了舌头。有没有一种可能？他要的不是这个总裁的位置，而是七天。设计部是故事的核心，里边的人员全是亲戚，现在全员辞职。爷爷现在身边还有什么值得信任的人？林家管家。林。我呢？没话。我就知道。那你还在这干什么？滚吧。我没听见吗？我让你滚。顾一晨。我就站在这儿，你能奈我何呀？这可是我顾家的本真，你想在这儿撒野吗？来人呐，把这个混账东西给我撵出去！人呐，都死哪儿去了？别打了，在所有的都被。老林，你想背叛我？<笑>我从来都没有效忠过你，何谈背叛？你可是跟了我二十多年了，怎么连你都？我跟你二十年，也就是在等你的机会。你是谁？我叫林夕，不知可否二少？你是林爱的哥哥。亏你还记得，混账！我问你。当年我妹妹挺着大肚子跪在你面前求你的时候，她说了什么？哦，你说你只是跟她玩玩
，他那个普通家庭出身的女人，根本就配不上顾家的女子。还说休想凭自己抚弄孩子上位，否则灭我全家。当时我可不是那个意思啊！那你是几个意思？我啊，你看不上他，为什么勾搭上小王？而且还在得知他肚子里是个男孩的时候，强逼他生下孩子，做你的小三。我我我，那个年代的大学生多稀有啊！我妹妹完全可以有一个幸福的家庭。有爱她的孩子，爱她的丈夫，她完全可以生活在阳光下，而不是像幽灵一样，整天生活在幽暗里，不敢见阳光。啊，是，对不起，是我鬼迷心窍了，是我太自私了。你还知道你自私啊，吴医生？我们是穷人家的孩子，那代表我们活该被欺负。啊，对不起，对不起。不起有什么用？吴一长，你不是很讨厌你的女人吗？怎么，你现在还不是一样，栽在我们这种普通人的手里了？没想到你现在是这样，你让你舅爷爷不许瞎说，怎么这么说？舅舅为什么能解释说林然能这么说你的蠢事？林叔叔怎么了？那句话是。那我过去本人，也有可能有危险。找到顾总夫人，请坐稳了。对不起，林林啊，林夕，给再给我一次机会啊！给你机会，凭什么？对不起，请你饶了我吧！啊！<笑>我给你机会，谁给我妹妹机会？打、啊、死你！林、啊、夕。啊董事长，没事吧？顾一成，我妹妹偿命！林夕，你到底对我爷爷做了什么？我只是在他每天必喝的茶里喝一点点，慢性毒药。等我，快点去回城。是。来不及了，他已经喝了二十年了，早就毒入肺腑，回天乏术。顾玉成这一辈子作恶多端，凡是他吃东西之前，必须得有人尝一口。我们的逍遥，你自己也吃了，不然骗不过他。九爷，你这样做不值得，不值得呀！没有什么不值得的，这都是我应该做的。我才不是，辛苦他死了我就不。你又没什么责任，为何要搭讪自己呢？小然，记不记得九爷爷之前教过你说的？说一遍，你听到好轮回，不信抬头看，苍天饶过谁？对了，辛苦他这一辈子，作恶多端，我把他毒死了，也算是罪有应得。九爷。秋爷，可是我赌他了，我也为他爹爹条命，这也算是罪有应得吧。秋爷，<笑>如今因果已了，孽缘已消。小冉，你以后要好好做人，做一个干干净净的人。今日的一切都是我的筹划，我只是想给我妹妹讨个公道。林然。他也只是帮我做一点事而已。你想救爷爷？是的，我杀了你爷爷，我也给他抵了一条命。我们俩的账就算清了。不，答应。随你，反正你也找不到宫崎林然的第一户。林然这一辈子手上根本就没有沾过血，他唯一一次。做的违背道德的事情就是，还被你抓到了把柄，那就是抄西门。啊，这件事也已经听闻成形，也整个新闻报告会公开表扬，不再追究。是的，对呀、啊
，要是真弄四万斤，不四万斤。<笑>在工地城身边待了二十年，没这个心思。大哥，弄死了。好，我答应你，从今日起，过往不咎。但林然，你以后要是再让我抓到你，我会连本带利的一起讨回来。大哥，小然。就要做一个好人，怎么样？怎么样？弟兄们也怎么样？经过全力救援，顾董事长虽然捡回了一条命，但毒素入侵现在有生，这辈子还是清醒过来。听，你怎么样了？九爷爷，虽然我依然不能认同你的观点，但是我会干干净净做人，努力做一个你所期望的好人。董事长不是没死吗？你不去请安，来这里堵我。接下来。你有什么打算？什么什么打算？还继续做珠宝设计师吗？我的名声都臭成这个样子了，还做个屁的设计师？可是我们还没有分出胜负。大学毕业之后，五年间你一直在顾事，我们也是同事关系。再后来你去了新海，我原本以为我们终于可以竞争一下了，结果呢，出了超新闻。说实话，我挺遗憾的。李然，师兄。这是你要的星辰珠宝版的邀请函。半个月后，你放心，我去，我夫人给的，我没问题。我去了，你不怕你输？说明不输给我呢。去不去随你，反正机会我给你。各位来宾，现在到了我们最激动人心的时刻——主题演讲。在这里，每个设计师将为大家介绍自己设计作品的心路历程。话不说，我们有请第一位设计师。第一位设计师来自怀念工作室，林然。林然，这个林然该不会是偷西门的主谋林然吧？这种人怎么还有脸继续做设计师啊？谁会买他的作品啊？反正我不买。项链，这手链看上去好像万众沙华。虽然林然这个人不怎么样，但是设计出来的作品还是很不错的。我知道，很多人不希望我以设计师的身份出现。说实话，我也是这么想的。但是我欠一个很重要的一个人，一个答复。万众沙华的话语是悲伤的回忆，就像我一样，在我这短短三十年的人生中，不多不少，全是悲伤。这些悲伤仿佛如枷锁一样，根扎于我的血肉之中，挣脱不了。可能我就是这么样的人，不值得期待，更不值得命运。林设计师的设计心路真的挺坎坷的。终于到了最后一位设计师，故事集团楚总监的作品，有请楚总监上台。这幅作品名为《涅槃》，灵感来源呢是源自于我们董事长及其夫人可歌可泣的爱情故事。虽然曾经我也暗恋过人家，但是没办法，我老板已经把人家娶了。你这辈子都别想了。众所周知啊，我们董事长夫人并不是出身于名门望族，从小的经历也非常的坎坷。但即使这样，他又能怎么样？人家还是凭借自己的努力考上了爱丁堡的学院，成为了我师妹，同时也拥有一段理想的爱情。他这一路走来，可以堪称是逆袭。当我想借助这幅作品想表达的，绝不仅仅只有逆袭。我想说的是，人想怎么活，能活成什么样，并不取决于你的身世、你的经历，而是取决于你自己。哪怕枷锁缠身，哪怕负重前行，那又能怎么样？带着他继续往前走。只要你愿意，半法总比困难。你是凤凰，凤凰欲活，必然灭。
，你赢了，江海。你确实比我强。那你要不要考虑考虑这一句话？想什么呢？我说的是比设计功底。哦哦，我说了这么多，你就过于骄傲？没有，我觉得你说的对，人确实不能被过去所束缚。如果他一直根植于你的血肉之中，那就带着他一起往前走。你能听得进去？江寒，嗯，我准备去英国了。嗯、啊？想什么呢？我说我要去英国去进修了。这样吧，我们定一个五年之约。五年？五年后，我们相聚于新城珠宝展，我们再比一场。好，一言为定。顾夫人，您设计的太棒了。能不能要求你给我私人定制一个？价格不是问题。是啊，我也想定一个。没问题啊，你们可以找故事的秘书，把你们想要的想法或者说你们的故事都写下来，到时候我给你们创作独一无二的珠宝。那就太好玩了。奇怪了，婷也去哪儿了？刚才还在的。这枚戒指是我自己设计的，没你设计的好看，你别介意啊。这件裙子却让你顶着四双双的，我觉得不算。这次我要重新娶你一次，这次我要娶的是苏小霞，独一无二的苏小霞。答应他呀，快点答应他。是啊，交给他吧。好，我愿意。你怎么还和十六年前一样美？你忘了，十六年前，昆仲家。我的家到了，拜拜，拜拜。哎。